potřebujeme mít kvalitní řidiče, aby jsme měli co nejmenší náklady. Vím, že prodávám nebo dezdávám svoje zkušenosti další. Ne? Ta firma v podstatě na tom roste taky. Že to není jenom o té přepravě, ale je to i o těch řidičích, kteří nejsou tak vidět dneska. Papas dneska v podstatě operuje po celé České republice. V podstatě všechny země, které obepínají Českou republiku, my dneska zavážíme. Se zaměřením na spotřebu z jízdy a snížení nákladů na dopravu. Aby jsme zůstali konkurenceschopní, tak především je to dostatek kvalitních lidí. Na tom závisí dneska, si troufnu říct, 80-90 fungování firmy. Když jsme začínali s Diana Flitten, tak jsme se pohybovali v červených číslech. Tím, že jsme začali proškolovat s panem Růžičkou, tak dneska se pohybujeme v zelených číslech. Byli jsme naložit řepu a vezeme ji na cukrovar, kde ji vysypem. Takže pro řidiče znamená to, že jezdíme jakoby úsporně, že firma nám vyplácí benefity a třeba i soutěžíme ohledně spotřeby paliva. A vlastně, když potřebujeme nutně poradit, tak voláme panu Šišlákovi, který nám poradí a řekne, co děláme špatně, co je třeba zlepšit. Dneska ta přeprava není jenom po té spotřebě vozidla, ale o využití celkové možnosti vozidla. Reakce řidičů na konkrétní vozidlo s novým IC systémem byly skvělé. Říkali, že nic lepšího zatím neřídili, že si můžou maximálně věnovat provozu vozidla a nemusou řešit, jaký rychlostní stupeň má zařadit, jak má jet. Je to vozidlo to dneska dokáže samo. Společnosti VAPA jsou v podstatě hrdé nebo těší mě to, že vůbec tady můžu dělat s tím, že dneska se já dostanu k nejmodernější technice, což mě má kdo umožní, a to v podstatě takový splněný sen, věnovat se těm nákladňákům, ale těm top, co vůbec dneska svět vyprodukuje.